तो यार एप्पल ने लॉन्च कर दी अपने नए आईफोन्स और हर साल की तरह इस साल भी उनका प्राइस उनके आपको अपनी गरीबी का एहसास हो जाएगा पर अगर आपको अपनी किडनी से प्यार है और अगर आप में दिमाग है तो आपको पता होगा कि यार आईफोन खरीदने से अच्छा है आप कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन ले लो और बचे हुए पैसे का घर खरीद लो मुंबई में पर इतने सारे एंड्रॉइड फोन्स हो गए मतलब इस साल तो कुछ ज्यादा ही रेस लग रही है कि हर हफ्ते में हमें दो तीन लॉन्च देखने को मिल रहे हैं मतलब लास्ट दो तीन महीने में कम से कम बीस पच्चीस नए फोन लॉन्च हो गए हैं तो ऐसे उसमें आप कैसे चूज करा जाए कि कौन सा फोन बेस्ट है तो हमने सोचा हम आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं जिसमें हम सारे फोन्स को कंपेयर करेंगे अलग अलग बजट प्राइस सेगमेंट में और देखेंगे कि कौन कौन सा फोन है आपके लिए बेस्ट अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिसमें कुछ एक फीचर बहुत अच्छा है कुछ एक फीचर बहुत खराब है किसी में बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है किसी के कैमराज बहुत अच्छे हैं किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपके यूजेज के हिसाब से हो सकता है कि आपको एक फोन कोई ज्यादा अच्छा लगे किसी और फोन के मुकाबले बेस्ड ऑन वन फीचर बट हमने यहाँ पे जो फोन चूज करना चाहे वो ऐसे है जो ऑलराउंडर्स अच्छे हैं अपने अपने बजट रेंज में जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं और सारे फीचर उनमें जो अच्छे वाले हैं रुकी 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 वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो अगर आप स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपको माई स्मार्ट प्राइस की वेबसाइट पे जाना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको जो भी अलग अलग फीचर्स हैं कैमरा है परफॉर्मेंस है गेमिंग है इनके बेस पे आपको बेस्ट स्मार्टफोन कौन से है वो आपको इमिडिएटली पता लग जाएगा तो चलिए सबसे पहले आ जाता है बिलो टेन थाउजेंड रुपीज सेगमेंट देखिए दस हजार रुपए तक के सेगमेंट में पहले शाउमी बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था शाउमी के ही फोन्स होते थे जो अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते थे बट अभी रिसेंट टाइम्स में और बहुत ब्रांड्स ने उसमें ऑफरिंग निकाल दी है ऑनर के फोन आ रहे हैं उसमें ओप्पो के रियलमी फोन आ रहे हैं नोकिया ने बहुत सारे फोन निकाल रखे हैं बट अगर हमें दस तक के सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन चुनना हो तो हम चुनेंगे रियलमी टू को इस फोन में आपको ठीक ठाक प्रोसेसर मिल रहा है स्नैप ड्रैगन तीन जी बी बत्तीस जी बी रैम स्टोरेज है और चार जी बी सिक्सटी फोर जी बी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है एक बहुत बड़ी बैटरी आपको मिल रही है फोर्टी टू थर्टी एम एच की पीछे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है तेरह मेगा पिक्सल प्लस दो मेगा पिक्सल का आगे का सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा है आठ मेगा पिक्सल और ये सारी चीज आपको मिल रही है केवल आठ हजार नौ सौ नब्बे रुपए में और इस प्राइस के हिसाब से इसका जो ये बिल्ड क्वालिटी है और जो डिजाइन है ये भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है Xiaomi ने भी Redmi 6 सीरीज के फोन लॉन्च किए हैं बट अगर आप ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी देखोगे तो शायद Realme 2 वहां से थोड़ा आगे निकल जाता है यही अगर हम बात करें अगर आप और सस्ता फोन देख रहे हैं 6000, 7000 की रेंज में तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप Honor 7 सीरीज वाले फोन तो ना ही खरीदे उससे बेटर होगा कि आप Nokia का टू या थ्री खरीद लें वो काफी सही वैल्यू फॉर मनी देते हैं उसमें एंड्रॉइड गो एक्सपीरियंस है तो उससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा यहाँ पे मैं एक और फोन को मैंशन करना चाहूंगा जो शाउमी का Redmi Note 5 वो फोन आपको 10,000, 11,000 के अराउंड मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट ले रहे हो बट वो फोन बहुत अच्छा है Snapdragon 625 प्रोसेसर है उसमें 6 इंच की फुल एच डी स्क्रीन है 4,000 हजार बैटरी है तो अगर आपको लुक्स उतना मैटर नहीं करता है और Realme 2 का डिजाइन अगर आपको नहीं बाहर है तो आप रेडमी नोट फाइव जरूर ले सकते हो तो अब आ जाते हैं 10 से बीस हजार वाले सेगमेंट में देखिए दस हजार तक के फोन्स और 10 से बीस हजार वाले फोन्स में इतना डिफरेंस हो गया है आजकल कि मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा अगर आप फोन ढूंढ रहे हैं आठ नौ दस हजार का तो दो तीन हजार एक्स्ट्रा और डाल के आप 10 से बीस हजार वाली रेंज का कोई फोन ले लीजिए उसमें आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है और वो फोन आपका बहुत लंबा चल जाएगा तो दस से बीस वाले सेगमेंट में अगर हमें एक फोन चूज करना हो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देने वाला तो वो होगा डेफिनेटली रेडमी नोट फाइव प्रो भाई ये फोन धांसू है यार मतलब छह सात महीना हो गया इसको लॉन्च हुए हुए तब भी जबरदस्त फोन है स्नैप ड्रैगन सिक्स थर्टी सिक्स है चार हजार एमएच की बैटरी है छह इंच की एच डी स्क्रीन है पीछे डुअल कैमरा सेटअप है बहुत अच्छा आगे फ्रंट कैमरा बीस मेगापिक्सल का मिल रहा है बहुत ही अच्छे कैमराज है इसके मतलब इस प्राइस रेंज में पंद्रह हजार में और कोई फोन आपको इतने फीचर्स नहीं देने वाला है अगर आप इस रेंज में और कोई फोन कंसिडर करना चाहते हो तो एसोस का जेन फोन मैक्स प्रो एम भी है बहुत अच्छी चॉइस मतलब दस हजार नौ सौ निन्यानवे में वो फोन आपको दे रहा है सेम प्रोसेसर पांच हजार एमएच की बैटरी और अच्छे खासे कैमराज मतलब मुझे लगता है उस फोन का प्राइस और हो सकता था बट वो इतना लंबा नाम है कि हमें इतने बार बोल बोल के इसमें मेहनत करनी पड़ रही है इसलिए कंपनी ने कहा ठीक है पैसा कम कर देते हैं यहाँ पे और भी
मी ए टू के साथ प्रॉब्लम ये है यार उसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है और उसमें हेडफोन जैक नहीं है तो इसलिए वो फोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा नोकिया 6.1 प्लस अच्छा फोन है बट वो उसमें तीन हजार एमएच की बैटरी है और ये बाकी फोन को वो बैटरी लाइफ में कंपीट नहीं कर सकता तो अब आ जाते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो है 20 से तीस हजार रुपए देखिए इसको पहले मिड रेंज सेगमेंट माना जाता था और अभी भी बहुत सारी कंपनीज जैसे सैमसंग मोटोरोला अपने बहुत ही मिड रेंज या बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं 20 पच्चीस हजार के प्राइस में बट इस रेंज को कंप्लीटली चेंज कर दिया है इस साल के कुछ फोनों ने उसमें से दो फोन का मैं नाम लेना चाहूंगा इस रेंज में एक है पोको एफ और दूसरा है आसूस का जेनफोन फाइव देखिए पोको F1 तो अपने आप में एक बहुत ही तूफानी फोन है इक्कीस हजार रुपए में वो आपको दे रहा है स्नैपड्रैगन 845 फोर्टी फाइव छह जीबी रैम है उसमें चार हजार एमएच की बैटरी है डुअल कैमरा सेटअप है फुल एच डी प्लस स्क्रीन है उसमें तो मतलब ऐसी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन इक्कीस हजार में पहली बार हुआ है कि कोई फोन दे रहा है तो अगर आपको गेमिंग का बहुत शौक है या फिर अगर आप फोन ढूंढ रहे हैं बीस हजार के आसपास और आपको डिजाइन उतना मैटर नहीं करता है तो पोको F1 से अच्छी चॉइस और कोई नहीं है आराम से ये फोन आपको एक दो साल टिकने वाला है बहुत सही परफॉर्मेंस है बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है और कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देगा अरे पोको एफ पकड़ना भूल गया मैं ये है पोको एफ तो पोको एफ की बात हो गई है तो अगला फोन आ जाता है एसएस का जेनफोन 5G। यार जेनफोन 5G जब एसएस ने लॉन्च किया था तो उसने भी बहुत न्यूज बनाई थी कि 29,000 में फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिया है एसएस ने और एक्चुअली वो फोन बहुत अच्छा है ऑल तो लोगों ने उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जितना पोको एफ को अभी मिल रहा है बट अगर आप फोन देख रहे हो तीस तक की रेंज में तो जेनफोन फाइव बहुत अच्छा फोन है स्नैपड्रैगन एट उसमें आपको मिल रहा है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है फोन की और उसमें अच्छी बात यह है कि उसका कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है उसमें आपको एक वाइड एंगल मिल रहा है जो और किसी फोन में आपको नहीं मिल रहा है इस रेंज में और उसके कैमरा परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत अच्छा है तो ये तो हो गए तीस हजार तक के फोन अब आएगा तीस हजार से चालीस हजार वाला सेगमेंट और इसमें आपको पता है हम क्या चूज करने वाले हैं एक ही फोन है इस रेंज में भैया वन प्लस सिक्स मतलब वन प्लस सिक्स जैसा फोन और कोई नहीं है इसका इतना फास्ट परफॉर्मेंस है आपको बता नहीं सकता मतलब बहुत सही चलता है ये फोन यार और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है हाँ इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी और हो सकती थी मे बी अगर थोड़ा मोटी बैटरी डाल देते बट ठीक है यार मतलब थर्टी फाइव थाउजेंड का ये फोन आपको मिल जाएगा और उस हिसाब से इसकी वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी है मतलब वन प्लस के बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है तो मुझे और डिटेल में इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है बट अगर आप पैंतीस तक खर्च कर सकते हो तो वन ले लो बिना कुछ और सोचे यार वैसे तो इस रेंज में वन प्लस सिक्स ही बेस्ट है बट एक और नया फोन आया है रिसेंटली एल जी जी सेवन थिंक यू और मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने एल जी का फोन कभी यूज नहीं किया है तो एल जी के फोन एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं पिछले साल वी थर्टी प्लस लॉन्च हुआ था और मैं उसको यूज कर रहा था और बहुत अच्छा फोन था यार उसके कैमरा से आपको प्यार हो जाएगा वाइड एंगल कैमरा है उसमें एल जी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर आपको ऑडियो सुनने का बहुत शौक है तो चाहे आप ईयरफोन से सुने चाहे आप फोन के स्पीकर से सुने आपको बहुत अच्छा लगने वाला है तो 38,000 का एल ने लॉन्च किया है इस बार डिफरेंट स्ट्रेटेजी वरना हमेशा 50-55,000 हजार का लॉन्च करते थे फ्लैगशिप इस बार 38,000 का लॉन्च किया है और 38,000 में वो वन प्लस को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है यार एल जी जी सेवन बस एक जगह मात खा जाता है कि उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है मतलब 3000 हजार एमएच की बैटरी है और एलसीडी स्क्रीन है तो उसमें आपको स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा चार घंटे के अराउंड ही मिल पाएगा तो इसी वजह से अगर आप ओवरऑल सारी चीजें कंसीडर करेंगे तो वन प्लस सिक्स बन जाता है बेटर चॉइस तो अगला सेगमेंट आता है 40 से पचास हजार रुपए का देखिए इस सेगमेंट में इतने सारे फोन लॉन्च नहीं हुए हैं जितने बाकी सेगमेंट में हुए हैं हाँ एक फोन लॉन्च हुआ था वीवो नेक्स क्योंकि अपने आप में काफी अच्छा फोन था एच टू एच डिस्प्ले है उसमें पूरा फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन है स्नैपड्रैगन एट है उसमें ईयरपीस की जगह स्क्रीन का वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म यूज किया गया है पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो ये सब चीजें यार दो या तीन जनरेशन बाद परफेक्ट हो जाती है तो अभी आप वो फोन लोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट साल कुछ ऐसा फोन वो लोग लॉन्च कर दें कि आपको लगे कि शेट ये तो लेना वेस्ट हो गया तो यार अब आ जाते हैं फाइनल सेगमेंट पे जो है पचास हजार से ऊपर वाले फोन तो इस सेगमेंट में आपको सारी बड़ी ब्रांड्स के फ्लैगशिप मिल जाएंगे जैसे हुआवी का P20 Pro है गैलेक्सी S9 है नोट सीरीज है Oppo Find X है तो यार जब आप इतना महंगा फोन खरीद रहे हो तो मेरा मानना है कि आपको एक ऑलराउंड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए तो मैं साठ सत्तर फोन में लगा रहा हूँ और उसमें हेडफोन जैक नहीं हो या फिर उसमें कुछ एक चीज नहीं हो तो फिर वो एक्सपीरियंस पूरा खराब हो जाता है 
तो यार यही कुछ चीजें हैं जिस वजह से इस कैटेगरी में मैं कुछ फोन को रेकमेंड नहीं करूंगा जैसे ओप्पो फाइंड एक्स की आप स्क्रीन देखोगे पहली बार तो आपको प्यार हो जाएगा उस फोन से बहुत अच्छी दिखने वाली स्क्रीन है पूरी एच टू एच है वो ऊपर पॉपअप कैमरा है बहुत अच्छा है बट यार उसमें एक तो हेडफोन जैक नहीं है और ओप्पो का यू भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा मतलब इतना महंगा फोन खरीदने के हिसाब से ऐसे ही कुछ सेम स्टोरी हुआ वही पी ट्वेंटी प्रो की है मतलब चार हजार एमएच की बैटरी है इसकी बहुत अच्छे कैमराज हैं मतलब कैमराज से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके आपके ऑलमोस्ट डीएसएलआर लाइक फोटोज खींच लेता है ये कोई भी कंडीशन हो लाइटिंग लो लाइट डे लाइट कैसी भी कंडीशन में परफेक्ट फोटोज आपको देने वाला है पी ट्वेंटी प्रो बट यार इसमें भी कुछ वही चीजें रह जाती है हेडफोन जैक नहीं है इसमें और सिर्फ टेन स्क्रीन है और ये सब चीजों की वजह से हम इसको भी रेकमेंड नहीं करेंगे ये भी क्योंकि बहुत महंगा है फोन फिर आ जाता है गैलेक्सी एस नाइन प्लस यार ये फोन बहुत अच्छा ऑलराउंडर फोन है स्क्रीन बहुत अच्छी है स्क्रीन पे आप कुछ भी देखोगे बहुत मजा आएगा कैमराज बहुत अच्छे हैं बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टेरियो स्पीकर है हेडफोन जैक भी है इसमें पर इस फोन की प्रॉब्लम यह है इसकी बैटरी लाइफ बहुत गंदी है 3500 mAh की बैटरी है और कहने के लिए तो 3500 mAh से आपको अच्छा खासा मिल जाना चाहिए स्क्रीन ऑन टाइम बट यार इस फोन से चार घंटे साढ़े चार घंटे से ज्यादा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और मुझे लगता है अगर आप साठ सत्तर हजार लगा रहे हो फोन में तो ये एक्सपीरियंस वर्थ इट नहीं है तो इसलिए फाइनल विनर मेरा है अगर आपको पचास से ऊपर फोन चाहिए तो आपको चूज करना चाहिए गैलेक्सी नोट नाइन मतलब उस फोन में ऐसा कुछ वाव फैक्टर नहीं है सब लोग कह रहे थे कि अरे नोट एट से इंक्रीमेंटल अपग्रेड है ये है वो है बट ऑलराउंडर अगर आप देखोगे तो उससे अच्छा कोई फोन नहीं है 6.4 इंच की स्क्रीन है बहुत ब्राइट स्क्रीन है बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है उसकी सैमसंग वाली कैमराज बहुत अच्छे हैं एआई फीचर्स भी आ गए हैं कैमरा में इस बार स्टेरियो स्पीकर है उसमें हेडफोन जैक है एस पेन है और चार हजार एमएच की बैटरी है तो मतलब एस नाइन प्लस की जो एक प्रॉब्लम थी कि बैटरी लाइफ कम थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है नोट नाइन के साथ तो ओवरऑल अगर आप एक्सपीरियंस देख रहे हो तो नोट नाइन आपको देगा एक ऑलराउंड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तो ये हो गई है वीडियो खत्म और ये थे हमारे बेस्ट फोन्स अलग अलग बजट सेगमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि कोई फोन हमने मिस कर दिया है या कोई और फोन है जो अच्छा है और हम इंक्लूड नहीं करा है तो जरूर नीचे कमेंट्स में छोड़िए और हमें बताइए कि आपको वो फोन क्यों अच्छा लगता है और हाँ पोको एफ का गिव अवे चल रहा है तीन विनर ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं एक लास्ट विनर बाकी है अभी ट्विटर पे कुछ लोगों ने बहुत भसड़ मचाई कि भाई फेक विनर्स को दे रहे हैं हम रियल विनर्स नहीं है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब आप यकीन मानिए शुरू में मेरा प्लान भी कुछ ऐसा था कि अपने लिए ही रख लूंगा फोन या अपने किसी दोस्त को दे दूंगा बट भाई आप लोगों ने इतनी सारी एंट्रीज दी है इतना सारा प्यार दिखाया हमें सोशल मीडिया पे कि सही में हमारा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है कि हम किसी अपने इंसान को फोन दे दे भाई क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो वो फोन और हाँ हम इसमें ऐसे भी नहीं दे सकते कि जिसने सबसे ज्यादा एंट्रीज करी हैं उसी को डायरेक्टली फोन दे दें इसलिए भाई हम ग्लीम को चूज करने दे रहे हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज करो उससे फर्क नहीं पड़ता है आप कम एंट्रीज करो बट सारी होनी चाहिए मतलब जितने अलग अलग स्टेप्स हैं सारे पूरे होने चाहिए सारे स्टेप्स अगर पूरे हैं तो सबके पास इक्वल चांस है हाँ अगर आपने ज्यादा लोग को रेफर किया है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और जैसा आप देखेंगे जैसे मंजीत और कुछ लोग जीते हैं उन्होंने काफी रेफरेंस किए थे उनका नाम आ गया भाई हम इनमें से किसी को पर्सनली नहीं जानते हैं चलिए तो फिर वीडियो खत्म आज के लिए बस इतना ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे हमें कॉमेंट्स में बताते रहे आपको और क्या देखना पसंद है हम आपके लिए और कैसा कंटेंट लाएं तब तक के लिए एलजी सेवन की बस